நிகழ்ச்சி தலைவர் திரு திருப்பூர் கிருஷ்ணன் அமுதசுரபி ஆசிரியர் விருது பெறும் வித்வான்கள் ரமணா பாலச்சந்திரன் விஜய் நட்டேசன் மேடையில் வந்து அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஹம்சத்வனி செயலாளர் திரு சுந்தர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி நினைவு அறக்கட்டளையின் அறங்காவலர் பத்திரிகையாளர் திரு சந்திரமௌலி குமாரி வியோமினி பாடும் இறைவணக்கத்துடன் நிகழ்ச்சி ஆரம்பமாகும் அனைவரும் இறை உணர்வுடன் அமர்ந்திருந்தபடியே கேட்போம் நன்னி புகழவும் நாவினால் உனை நாள்தோறும் பாடுவார் நாடுவார் தமை நன்னி புகழவும் நாவினால் உன்னை 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 நாள்தோறும் பாடுவார் ஓவிலா துணை பாடவும் துன்பெல்லாம் ஓவிலா துணை பாடவும் துன்பெல்லாம் ஓடவும் மகிழ் ஓகவும் செய்குவாய் ஓவிலா துணை பாடவும் துன்பெல்லாம் ஓடவும் மகிழ் ஓகவும் சரி கமரி சனி பரி சரி ரி மபனி பம பரி பம ப மபனி சரி பம பரி சரி ரி ப சரி ச பமனி பனி மரி கமரி சரி கமரி சனி பரி சரி ரி மபனி பம பரி பம ப மபனி சரி பம பரி சரி ரி ப சரி ச பமனி பனி மரி கமரி நாவினால் உன்னை நாள் தோறும் பாடுவார் நாடுவாத்தமை நன்னி புகழவும் நாவினால் உன்னை நாள்தோறும் பாடுவாவினேர் களத்தான் மகிழை கர கடவுள்ள கருங்குழி எனும் ஊர் மேவிய காவினேர் களத்தான் மகிழ் ஐங்கர கடவுள்ள கருங்குழி எனும் ஊர் மேவிய அன்பர் கருள் கணநாதனே அன்பர் கருள் கணநாதனே விளங்கும் சிதி விநாயக வல்லலே அன்பர் கருள் கணநாதனே விளங்கும் சிதி விநாயக வல்லலே சரி கமரி சனி பரி சரி ரி மபனி பம பரி பம ப மபனி சரி பம பரி சரி ரி ப சனி ச பமனி பனி மரி கமரி நாவினால் உன்னை நாள் தோறும் பாடுவார் நாடுவாத்தமை நன்னி புகழவும் நாவினால் உன்னை நாள் தோறும் பாடுவார் மிக்க நன்றி வியோமினி வள்ளலாரின் விநாயகர் துதியை மிக அழகாக பாடி நிகழ்ச்சிக்கு 
நல்ல துவக்கம் அளித்திருக்கிறார் யோமினி பதினோராம் வகுப்பு படிக்கும் பள்ளி மாணவியான வியோமினி வித்வான் ஏ எஸ் முரளியின் சிஷ்யை கச்சேரிகள் செய்யவும் ஆரம்பித்துள்ளார் ஸ்ருதி சுத்தமாக ஸ்வரசுத்தமாக மிக அழகான ஒரு இறை வணக்கத்தை வழங்கியதற்காகவும் அவருடைய எதிர்காலம் இசையிலும் கல்வியிலும் சிறந்து விளங்கவும் வாழ்த்தி உங்கள் கரவொலி ஒலிக்க அவருக்கு நினைவு பரிசாக கல்கி பாடல்கள் பார்த்திபன் கனவு புத்தகங்களை வழங்குகிறோம் அவை தலைவர் அவர்களை வழங்க கேட்டுக்கொள்கிறேன் அமரர் கல்கி இசை விமர்சனங்கள் எழுதுவதில் முன்னோடியாக விளங்கினார் என்பது தெரியும் அது மட்டுமல்ல இசை ரசனையையும் இதர கலைகளின் பால் ரசனையையும் வளர்க்க அவர் பல கட்டுரைகளும் எழுதினார் அப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளிலேயே அவர் ஆனந்த விகடனில் எழுதிய கட்டுரை ஒன்றில் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் சங்கீத கலை மேன்மை அடைய வேண்டும் என்னும் ஸ்ரத்தை உள்ளவர்கள் விசால மனப்பான்மையுடன் எல்லாருடைய சங்கீதத்தையும் கேட்டு நல்ல அம்சங்களை அனுபவிக்கவும் புதிதாய் புறப்படும் இளம் வித்வான்கள் பாட்டை கேட்டு அவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கவும் சித்தமாய் இருக்க வேண்டும் அமரர் கல்கியின் இந்த விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்யும் விதமாக கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி நினைவு அறக்கட்டளை இயங்கி வருகிறது அதன் பயனாக நடைபெறும் இன்றைய விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினர்களையும் உங்களையும் வரவேற்க அறங்காவலர் எஸ் சந்திரமௌழி வருகிறார் வணக்கம் இன்று அமரர் கல்கியின் நூற்றி இருபத்தி நான்காவது பிறந்த நாள் ஐம்பத்தைந்து ஆண்டுகள் மட்டுமே இந்த உலகில் வாழ்ந்தாலும் அவர் தமிழகம் பெருமையோடு கொண்டாடி கொண்டும் வகையில் அவருடைய வாழ்க்கை அமைந்துள்ளது தமிழர்களின் நெஞ்சங்களில் அவர் சிரஞ்சீவியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரது பிறந்த நாளில் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி நினைவு அறக்கட்டளையின் சார்பில் நடத்தப்படும் இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி அவர் போற்றிய கலைகளும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒரு இனிய விழாவாக மலர இருக்கிறது இன்றைய விழாவினை கல்கி நினைவு அறக்கட்டளை ஹம்சுவத்னி சபாவுடன் இணைந்து நடத்துகிறது ஹம்சுவத்னியை துவக்கி தனித்தன்மையோடு நடத்தி அதற்கு சென்னை கலை உலக வட்டாரத்தில் ஒரு தனியிடம் கிடைக்க செய்தவர் திரு ஹம்சுத்னி ராமச்சந்திரன் ஹிந்து பத்திரிகையில் முக்கிய ஆசிரிய பொறுப்பில் இருந்தவர் ஆழ்ந்த கலாரசிகர் அமரர் கல்கியின்பால் பெரும் மதிப்பும் மரியாதையும் கொண்ட திரு ராமச்சந்திரன் கல்கி நூற்றாண்டு விழாவின் போது ஹம்சத்னி சார்பில் அமரர் கல்கிக்கு சிறப்பாக விழா நடத்தியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அவருக்கு பிறகு அதே சிறப்புடன் ஹம்சத்னியை நடத்தி வருகிறார் அவருடைய மகன் திரு சுந்தர் அவருக்கும் ஹம்சத்னியின் இதர நிர்வாக உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி நினைவு அறக்கட்டளை சார்பிலும் ஹம்சத்னி சார்பிலும் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று நன்றி கூறி மகிழ்கிறேன் இளம் கர்நாடக கலை இசைக்கலைஞர்களுக்கு கால் நூற்றாண்டு காலமாக கல்கி விருது வழங்கி வருகிறது இந்த அறக்கட்டளை இவ்விருதினை இதுவரை பெற்ற கலைஞர்கள் இசை உலகில் கொடிகட்டி பறக்கிறார்கள் என்பது மகிழ்ச்சிக்கும் பெருமிதத்துக்கும் உள்ள ஒரு விஷயம் இந்த வருடம் நடைபெறும் கல்கி விருது விழாவுக்கு தலைமையை வகித்து விருதுகளை வழங்குகிறார் அமிர்தசுரபி ஆசிரியர் மதிப்பிற்குரிய திரு திருப்பூர் கிருஷ்ணன் எழுத்தாளர் பத்திரிகை ஆசிரியர் கவிஞர் ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர் என பன்முகம் கொண்ட இந்த பண்பாளர் அமுதசுரபி இதழில் இலக்கியத்துடன் பாரம்பரிய கலைகளுக்கும் முக்கிய இடமளித்து வருபவர் இன்று விருது பெறும் கலைஞர்கள் அமரர் கல்கியே நேரில் வந்து விருது அளிப்பதாகவும் எண்ணி மகிழலாம் நான் ஏன் இப்படி சொல்கிறேன் என்றால் அமரர் கல்கியின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டத்தின் போது ஒரு அங்கமாக கலாக்ஷேத்ராவில் கௌரி ராம்நாராயண் இயக்கத்தில் மேடையேறிய காற்றினிலே வரும் கீதம் நிகழ்ச்சியில் அமரர் கல்கி கதாபாத்திரத்தில் மேடையில் தோன்றியவர் திருப்பூர் கிருஷ்ணன் தான் அவரையும் உடன் வந்திருக்கும் அவரது துணைவியார் திருமதி ஜானகி கிருஷ்ணனையும் வணங்கி வரவேற்று நன்றி கூறுகிறோம் இன்று விருது பெறும் இரண்டு இளம் கலைஞர்கள் ரமணா பாலச்சந்திரனும் விஜய் பி நடேசனும் ரமணா பாலச்சந்திரன் வீணை கலைஞர் இவர் ஒரு சைல்டு பார்க் ப்ராடஜி அவருடைய தந்தை பாலச்சந்திரன் தாய் சரண்யா இருவருமே இசைக்கலைஞர்கள் தான் ரமணா சிறு வயதிலேயே ராகங்களை கண்டுபிடிக்கும் திறமை பெற்றிருந்தார் அவரது திறனை அப்பொழுதே கண்டறிந்த அவரது பெற்றோர்கள் அவரை ஒரு முழுமையான வித்வான் ஆக்குவதற்குரிய பயிற்சியை துவக்கிவிட்டார்கள் இன்று அவர் நட்சத்திரமாக இசை உலகில் சுடர்விட்டு பிரகாசிக்கிறார் 
பதினாறு வயதில் அகில இந்திய வானொலியால் நேரிடையாக ஏ கிரேடு கலைஞராக தேர்வு செய்யப்பட்ட அபூர்வ கலைஞர் ரமணா சென்னை மியூசிக் அகாடமி வயது கட்டுப்பாட்டை தளர்த்தி அவருக்கு கச்சேரி செய்ய அழைப்பு விடுத்தது அவர் தனது வீணை இசைக்கு இந்தியாவை போலவே அமெரிக்காவிலும் ஏராளமான ரசிகர்களை பெற்றிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது விருது பெறும் ரமணாவையும் அவரது பெற்றோர்களையும் குடும்பத்தாரையும் ரசிகர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் விஜய நடேசனுக்கு மிருதங்கம் பரிச்சயமானது அவருடைய ஏழாவது வயதில் மும்பையில் மிருதங்க ஆசிரியர் நந்தகுமாரிடம் கற்றுக்கொள்ள துவங்கி பின்னாளில் சங்கீத கலாநிதி டி வி கோபாலகிருஷ்ணனால் மெருகூட்டப்பட்டவர் டி என் கிருஷ்ணன் ஓ எஸ் தியாகராஜன் டி என் சேஷகோபாலன் டி வி கோபாலகிருஷ்ணன் போன்ற மூத்த வித்வான்கள் தொடங்கி இன்றைய தலைமுறையைச் சேர்ந்த அபிஷேக குராம் பாலக்காடு ராம்பிரசாத் சாகேத் ராமன் போன்றவர்களுக்கு பக்கவாத்தியம் வாசித்து தனக்கென ஒரு தனி முத்திரை பதித்திருப்பவர் இவர் அமெரிக்கா பிரிட்டன் ஸ்பெயின் பெல்ஜியம் நெதர்லாந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் என்று உலகம் சுற்றி கச்சேரி செய்தவர் இவரும் அகில இந்திய வானொலியின் ஏ கிரேடு கலைஞர் காஞ்சி மடத்தின் ஆஸ்தான வித்வான் விருது பெறும் மிருதங்க கலைஞர் விஜய் பி நடேசன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் விருது வழங்கும் நிகழ்வை தொடர்ந்து நடக்கவிருக்கும் கச்சேரியில் கடம் வாசிக்கவிருக்கும் வித்வான் திருச்சி எஸ் கிருஷ்ணசுவாமிக்கும் எங்கள் நல்வரவு கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி நினைவு அறக்கட்டளை தகுதி வாய்ந்த பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கி வருகிறது அவ்வாறு வழங்க பேருதவி செய்து வரும் நன்கொடையாளர்கள் கல்கி என்பர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி இந்த ஆண்டில் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான மாணவ மாணவிகளுக்கு ரூபாய் பதினைஞ்சு லட்சம் மதிப்புள்ள கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் கல்கி என்பர்கள் அம்சதனி உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்று உங்கள் வருகைக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் யூத் ஹாஸ்டல்ஸ் அரங்க நிர்வாகத்தினருக்கும் வந்திருக்கும் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றி இணைய வழி அழைப்பிதழை வடிவமைத்து உதவிய கார்த்திகாவுக்கும் நன்றி வணக்கம் நன்றி சந்திரமௌலி அவருடைய வரவேற்புரையை நீங்கள் நன்றியுரையாகவும் ஏற்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த மாதம் அமதுசுரபி இதழில் சந்திரமௌலி எழுதிய அட்டைப்பட கட்டுரையாக இன்று விருது பெறும் வித் வித்வான்கள் பற்றிய கட்டுரை வெளியாகி இருக்கிறது அதனை பிரக்ஞானந்தா மற்றும் சந்திராயனுக்கு சமமாக ஆசிரியர் அமுதசுரபி ஆசிரியர் வெளியிட்டிருக்கிறார் என்பது அவர் கல்கி வேடத்தில் மட்டும் நடிக்கவில்லை கல்கி உணர்வை உள்ளத்தில் தாங்கி செயல்படுகிறார் என்பதை காட்டுகிறது அவர் கையால் இன்று மிகுந்த தகுதியுடைய இரு வித்வான்கள் விருது பெறுகிறார்கள் என்பது மிக்க மகிழ்ச்சிக்கும் பொருத்தத்துக்கும் உரிய ஒரு விஷயம் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி நினைவு விருது பத்திரங்களை அறங்காவலர் கல்கி குழும தலைவர் லக்ஷ்மி நடராஜன் வாசிப்பார் விருதையும் பரிசையும் திரு கிருஷ்ணன் வழங்குவார் முதலில் வித்வான் ரமணா பாலச்சந்திரனுக்கான விருது பத்திரம் அப்பர் பாடிய மாசில் வீணை இப்போது இவர் கையில் வீசு தென்றலும் வீங்கிள வேனிலும் விகசிக்கும் வாசிப்பு ஈசன் எந்தை இணையடி நிழலை தரிசிக்க அழைக்கிறது இவர் இசை ரமணா பாலச்சந்திரன் அம்மா சரண்யாவிடம் ஆரம்ப பாடம் படித்தவர் தற்போது அப்பா பாலச்சந்திரனின் சிஷ்யராக குடிகட்டி பறக்கிறார் காரைக்குடி பரம்பரையில் வந்த குரு நாகலட்சுமியிடம் வீணை பயிற்சி வித்வான்கள் சத்யகுமார் நாகேந்திரா ஆகியோரிடம் மிருதங்க வாசிப்பு குரு நீலா ராம்கோபாலிடம் கூடுதலாக வாய்ப்பாட்டு லய சிம்ஹமான ரங்கநாத சக்கரவர்த்தியிடம் சிறப்பு மிருதங்க பயிற்சி என பல வளங்களை தேடி அடைந்தவர் பதினாறே வயதில் அகில இந்திய வானொலியின் ஏ கிரேடு பெற்று பதின் பருவத்திலேயே உலகம் முழுதும் இசை உலா வந்தவர் ரமணா பாலச்சந்திரன் தேடி தேடி சேர்த்து கொண்ட இசை நுணுக்கங்கள் இவருக்குள் இயல்பாக ஸ்புரித்தெழும் பாட்டுடன் இணைய பிறந்துள்ளது வீணை வாசிப்பில் ஒரு புதிய அத்தியாயம் இவரது வீ மீட்டின் ஜீவனே நெஞ்சை ஊடுருவுகிறது இசை பெருகும் போதோ மனம் குவிகிறது ராகபாவமும் ஹிருதய பாவமும் சங்கமிக்கும் அரிய வாசிப்பு 
சக வித்வான்களுடன் இணைந்து கச்சேரிக்கு ஏற்றமளிக்கும் பாங்கு ராகம் தானம் பல்லவி ஆர்பரிக்கும் இசைக்கடல் லய சித்திரங்களோ வண்ணப்பூ மழை என பட்டியலிட்டு கொண்டே போகலாம் இவரது பெருமைகளை பகவான் ரமணரின் பக்தர்கள் இவர் குடும்பத்தார் அந்த மகானின் ஆசியாலும் தமது விழா முயற்சியாலும் ரமணா பாலச்சந்திரன் அடைந்துள்ள உயர் ஸ்தானம் நிலைத்து நீடிக்கவும் மேலும் சிகரங்கள் தொட்டு பிரகாசிக்கவும் வாழ்த்தி கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி நினைவு விருது வழங்கப்படுகிறது அறங்காவலர்கள் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி நினைவு அறக்கட்டளை விஜய் நட்டேசனுக்கான விருது பத்திரம் இப்போது விரல்களில் மட்டுமல்ல இவரது வித்தகம் உடனிருக்கும் கலைஞரின் சஹ்ரதயம் உணரும் உள்ள பாங்கிலும் விகசிக்கிறது அதனாலன்றோ இவர் வாசிக்கும் போதெல்லாம் தியாகராஜர் குறிப்பிட்ட சுகசுதா மிருதங்கம் தப்பாமல் நினைவுக்கு வருகிறது கனகணவென்று செவியை சீராட்டும் நாதம் சுறுசுறுவென்று துள்ளி ஈர்க்கும் துல்லியமான சொற்கட்டு அவசியமான போதெல்லாம் அனைத்து வாசிக்கும் அழகு அவ்வப்போது அகன்று போய் கோலமிடும் துணிவு என விஜய் நட்டேசன் சொக்க வைக்கும் தீரர்தான் சந்தேகமே இல்லை குரு டி எஸ் நந்தகுமாரிடம் ஆரம்ப பாடம் பயின்று ஏழாவது வயதிலேயே அரங்கேற்றம் கண்டவர் குரு டி வி கோபாலகிருஷ்ணனின் சீடர் என்பதை தினம் தினம் நிரூபித்து வருபவர் தமது வாசிப்பை செழுமைப்படுத்தி தனி வழியும் படைத்துள்ளார் விஜய் நட்டேசன் தாளவாத்திய குழுவில் ஒருவராக வாசிப்பதில் வல்லவர் இசை கச்சேரி மேடைகளை சோபிக்கச் செய்பவர் தனியாவர்தனத்தை களை கட்ட வைப்பவர் மூன்று தலைமுறை வித்வான்கள் முந்துகின்றனர் இவர் வாசிக்க சொல்லி அழைப்பதற்கு பாரெங்கும் இசை விழாக்களில் பங்கேற்றவர் ஹிந்துஸ்தானி கலைஞர்களுடனும் இணைய வல்லவர் கர்நாடக சங்கீதத்தில் நங்கூரம் கொண்டபடி நவீன இசையையும் நாடி ரசிப்பவர் விஜய் நட்டேசன் இவர் பெற்று வரும் பெருமைகள் பல்கி பெருகவும் மேலும் சிகரங்கள் தொட்டு பிரகாசிக்கவும் வாழ்த்தி கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி நினைவு விருது வழங்கப்படுகிறது அறங்காவலர்கள் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி நினைவு அறக்கட்டளை திரு திருப்பூர் கிருஷ்ணனின் உள்ளத்தில் கல்கி உணர்வு என்றால் அவருடைய எழுத்திலும் பேச்சிலும் கல்கி தமிழ் தேசபக்தர் இந்திரா பார்த்தசாதி பா பார்த்தசாரதியின் நாடகங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து பிஹெச்டி பெற்றவர் சுத்தமான உச்சரிப்புடன் பேசக்கூடிய ஒரு சில பேச்சாளர்களுள் மிக முக்கியமானவர் உங்களைப் போலவே நாங்களும் அவர் என்ன சொல்லப் போகிறார் என்பதை கேட்க மிக ஆவலாக இருக்கிறோம் இப்போது டாக்டர் திருப்பூர் கிருஷ்ணனின் உரை விருது பெற்றிருக்கும் இரண்டு ராஜகுமார்களுக்கும் வந்தனம் திரு சுந்தர் அவர்களே திரு சந்திரமூலி அவர்களே மிக அழகாக சான்றிதழ்களை வாசித்த லக்ஷ்மி நடராஜன் அவர்களே என்னை பற்றி பெருந்தன்மையோடு பல நல்ல வாசகங்களை சொன்ன சகோதரி சீதாரவி அவர்களே கூடி உள்ள நெய்வேலி சந்தான கோபாலன் உள்ளிட்ட பிரமுகர்களே நண்பர்களே வணக்கம் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மாலை பொழுது இந்த அரங்கில் வந்து நிற்கும்போது ஹம்சத்வினி ராமச்சந்திரன் அவர்களுடைய மனைவி இங்கு வருவார் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அது மனதிற்கு மிகுந்த ஒரு நிறைவை தருகிறது திரு சுந்தர் அவர்களுக்கு தெரியும் பல ஆண்டுகள் முன்னால் எம் எஸ் அம்மா அவர்கள் காலமான பிறகு 
அவருக்கு நிகழ்ந்த ஒரு அஞ்சலி கூட்டத்தில் ஹம்சத்வனி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் என்னை பேச அழைத்து இதே மேடையில் ஹேமஸ் அம்மா பற்றி நான் பேசினேன் அந்த நினைவுகள் மனத்தில் தோன்றுகின்றன கல்கி என்று சொன்னால் ஹேமஸ் அம்மாவையும் சதாசிவம் சாரையும் யாரால் தான் நினைவு கூறாமல் இருக்க முடியும் யாக்ஞவல்கியர் என்று ஒரு மகரிஷி பெரும் தபஸ்வி அவருடைய மனைவி பெயர் மைத்ரேயி அவர் ஒரு வீணை கலைஞர் யாக்ஞவர்கியர் சொர்க்கத்திற்கு புறப்பட்டார் அப்போது மனைவி மைத்ரேயை கேட்டாள் என்னை விட்டுவிட்டு நீங்கள் மட்டும் சொர்க்கம் போகிறீர்களே என்று யாக்ஞவல்கியர் சொன்னார் நான் சொர்க்கம் போவதற்கு பல்லாண்டு தபம் தவம் செய்து அந்த நிலையை அடைந்திருக்கிறேன் உனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை நீ வீணை இசையின் மூலமே சங்கீதத்தின் மூலமே சொர்க்கத்திற்கு போய்விட முடியும் சில ஆண்டுகள் இந்த புவியில் சங்கீதத்தை வழங்கிவிட்டு இந்த சங்கீதத்தின் மூலமாக சொர்க்கத்திற்கு வந்து சேர் என்று சொல்லிவிட்டு யாக்ஞபல்கியர் சொர்க்கம் போனதாக நம்முடைய புராணங்கள் சொல்கின்றன சரிகம பதனி என்ற அந்த ஏழு ஸ்வரங்களை ஏழு படிக்கட்டுகளாக மாற்றி அதன் மேல் ஏறி ஏறி சொர்க்கத்திற்கு போக முடியும் என்பது நம்முடைய ஆன்மீக கலை இலக்கிய மரபு சொல்கிற செய்தி அப்படி சதாசிவம் என்கிற யாக்ஞவல்கியர் சொர்க்கத்திற்கு போன பிறகு மைத்ரியாகிய எம் எஸ் சுப்பாவும் சொர்க்கத்திற்கு போன பிறகு நாம் எல்லாம் அந்த நினைவுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எம் எஸ் அம்மா சொர்க்கத்திற்கு போனாலும் கூட அவர்கள் பாடலை இதெல்லாம் கேட்டு நாம் சொர்க்கத்தை அடைந்து வருகிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான பெண்மணி இசை அரசி ஜவஹர்லால் நேரு போன்றவர்களால் மதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்மணி இசைக்கு மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய வள்ளன்மைக்கும் கொடைத்திறத்திற்கும் உலக புகழ்பெற்ற ஒரு அம்மையார் கல்கியினுடைய மனைவி திருமதி ருக்மணி காலமானார் ருக்மணி மிகச்சிறந்த கோலக்கலைஞர் அவர் வரைந்த கோல புத்தகத்தை கௌரி ராமநாராயண் அவர்களுக்கு தெரியும் இங்கே வந்திருக்கிறார் கோல புத்தகம் வெளியாகி இருக்கிறது திருமதி ருக்மணி பற்றி நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்களில் ஒன்று அவர் என்னிடம் நிறைய கம்பராமாயண பாடல்களை முழுமையாக சொல்லி ரசித்து பேசியிருக்கிறார் காரணம் டி கே சியினுடைய அந்த நட்புறவு அந்த ருக்மணி அம்மையார் காலமானார் இறுதிச் சடங்கிற்கெல்லாம் போயிருந்தேன் பிறகு அந்த பதிமூன்றாம் நாள் விருந்து கழைத்திருந்தார்கள் போனேன் இங்கே வந்திருக்கிற திரு ராம்நாராயண் அவர்களும் நானும் சாப்பிட்டு விட்டு வெளியே வந்தபோது தான் எம் எஸ் அம்மா உள்ளே நுழைந்தார் என்னிடம் கேட்டார் என்ன கல்கி சார் சாப்பிட்டாச்சா என்று சாப்பிட்டுட்டேனே என்று அதனால் என்ன என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் எம் எஸ் அருகே நான் உட்கார்ந்து கொண்டேன் எம் எஸ் சாப்பிட்டு முடிகிற வரை அவர் அருகே இருந்து அவரோடு பேசி கொண்டிருந்தேன் என்ன மாதிரியான ஒரு புகழ் என்ன மாதிரியான ஒரு எளிமை இதை இன்றைய இசைக்கலைஞர்கள் மட்டுமல்ல முக்கியமாக நான்கு எழுத்து எழுதிவிட்டதும் தலையில் எட்டு கிரீடத்தை வைத்து கொண்டு நடக்கிற இலக்கியவாதிகள் அறிய வேண்டும் அவ்வளவு அடக்கமான ஒரு மிகச்சிறந்த பெண்மணி கல்கி குடும்பத்தோடு எனக்கு நெருங்கிய நட்புறவு ஏற்பட்டு நானும் கல்கி குடும்பத்தில் ஒருவனாகவே என்னை எண்ண தலைப்பட்டிருக்கிறேன் என்னை மேடையில் பல இடங்களில் அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது கல்கி எழுத்தாளர் என்கிறார்கள் சௌகரியமாக இருக்கிறது தேசபக்தி நிறைந்தவர் தெய்வபக்தி நிறைந்தவர் மதுவிலக்கை ஆதரிப்பவர் தனிமனித ஒழுக்கத்தை சமுதாய ஒழுக்கத்தை போற்றுபவர் என்று நிறைய வார்த்தைகளால் சொல்லாமல் கல்கி எழுத்தாளர் என்று சொல்லிவிட்டாலே போதும் இல்லையா கல்கிக்கு அத்தகைய குணங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த இயக்கம் வளர்ந்திருக்கிறது ஆனந்தி ராமச்சந்திரன் கல்கியினுடைய அமரதாராவை தன்னுடைய அற்புதமான எழுத்தாற்றலால் எழுதி முடித்தவர் மிகச்சிறந்த ஆலய கட்டுரைகளை எழுதியவர் அவரும் காலமாகி விட்டார் ஆனந்தி அவர்கள் எழுதிய கடிதங்கள் ஆனந்தியின் கடிதங்கள் என்று ஒரு தொகுப்பாக வந்திருக்கிறது அதில் ஒரு இடத்தில் என்னை பற்றி ஒரு குறிப்பு வருகிறது திருப்பூர் கிருஷ்ணன் என்று ஒரு குறிப்பு அந்த குறிப்பு எழுதுகிற பொழுது ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னை பற்றி எழுதுகிற பொழுது ஆனந்தி அவர்கள் எழுதியிருக்கிற வரி நம் கிருஷ்ணன் என்று அந்த நம் என்பதில் தெரிக்கிற அந்த உரிமையை படித்து படித்து நான் அந்த புத்தகத்தை படித்து இரவெல்லாம் மகிழ்ந்திருந்தேன் அதெல்லவா பாசம் அதெல்லவா நேசம் கி ராஜேந்திரன் அவர்களுடைய மனைவி விஜயா அவர்கள் அனாயாசமாக ஒரு கணத்தில் காலமான பெண்மணி கனிந்த பழம் 
காம்பை விட்டு நழுவி தானே கீழே உதிர்கிற மாதிரி உயிர் பிரிய வேண்டும் அதுதான் மிகப்பெரிய பாக்கியம் என்று மூதறிஞர் ராஜாஜி எழுதுகிறார் அப்படி உயிர் நீத்த மூன்று பெண்மணிகளை எனக்கு தெரியும் ஒருவர் என்னுடைய தாயார் குடத்தில் ஒரு அறையிலிருந்து இன்னொரு அறைக்கு வந்து படுத்துக்கொண்டு அப்படியே இன்னொரு அறையான சொர்க்க கதவை திறந்து கொண்டு போய்விட்டார் ஒரு கணத்தில் ஆரோக்கியமாக இருந்தார் இன்னொருவர் இந்திரா பார்சாரதியின் மனைவி காப்பி குடித்து கொண்டிருக்கிற பொழுதே அந்த முழு காப்பி குடிக்காமல் கீழே வைத்து விட்டு சரிந்து காலமாக விட்டார் அது மாதிரி ஜே ஆர் ராஜேந்திரன் அவர்கள் ஒரு பெரிய பாகியம் அவருக்கு கிடைத்தது இது மாதிரி மேடைகளில் குத்துவிளக்கு ஏற்றவும் இந்த குத்துவிளக்கில் எண்ணெய் விடவும் சீதாரவி அவர்களுடைய தலையில் பூச்சூட்டவும் எல்லாம் விஜயா ராஜேந்திரன் அவர்கள் இயங்கிய காட்சிகளை பார்த்து அந்த மங்களங்களை கண்டு மகிழ்ந்திருக்கிறேன் நம்முடைய வாழ்வில் நாம் நம் சேர்த்து வைக்கிற சொத்து வீடு பணம் காசு இவற்றையெல்லாம் பொக்கிஷம் என்று நினைக்கிறோம் அல்ல நம்முடைய நினைவுகள் தான் நமது பொக்கிஷம் உயர்ந்த புனிதமான மங்களமான சந்தோஷமான நினைவுகளை நினைத்து கொண்டே எஞ்சிய வாழ்க்கையை கழித்துவிட வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆவல் எனக்கு ஏற்படுகிறது அப்படிப்பட்ட அற்புதமான நினைவுகளை இந்த கல்கி பத்திரிகை கல்கி குடும்பம் எல்லாம் எனக்கு தந்தது மறக்க முடியாத நாட்கள் சந்திரமூலி அவர்கள் சொன்னாரே நான் கல்கியாக நடித்த நாட்கள் கல்லிலிருந்து நார் உரித்து விடலாம் ஆனால் என்னிடமிருந்து நடிப்பை எப்படி கொண்டு வருவது கௌரி ராம்நாராயண் மேடம் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார் எனக்கு மரியாதை மட்டுமல்ல ஒரு பயம் கலந்த மரியாதை உண்டு கையில் குச்சியை எடுத்துக்கொள்ளாத குறையாக என்னிடம் வேலை வாங்கி என்னிடம் நடிப்பை நடிக்கிற ஆற்றலை அவர் ஏற்படுத்தி விட்டார் கல்கியின் மனைவியாக சகோதரி அனுராதா கண்ணன் அவர்கள் நடித்தார்கள் நாங்கள் எல்லாம் ஒத்திகைக்காக சீதாரவி அவர்கள் வீட்டு மாடியில் சென்று அந்த வசனங்களை இங்கே பேசி காண்பிப்போம் அப்போது சீதாரவி மேடம் உப்புமா செய்து கொடுப்பார் அந்த உப்புமா அதற்கு வேற எந்த உப்புமாவும் உப்புமா மிக அற்புதமான ஒரு உப்புமா இன்றளவும் என் மனதில் ஊசாமல் மனம் வீசி கொண்டிருக்கிற உப்புமா எனவே கல்கி கல்கி வாசகர்கள் கல்கி அன்பர்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் சமூக நேர்மையோடு தனி மனித ஒழுக்கத்தோடு மது விலக்கு ஆதரவோடு மனச்சாட்சியோடு வாழ்கிறவர்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் இந்த அற்புதமான மாலை பொழுதில் இரண்டு இளைஞர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்படுகிறது அவர்களை பற்றி பேசுவதற்கு முன்னால் ஒரு சிறுவனை பற்றிய ஒரு சின்ன கதையை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் ஒரு ஆறு ஏழு வயது பையன் அவனுடைய அம்மா வீணை வாசிப்பவர் இந்த பையன் அம்மா வாசிக்கிற வீணையை ஒரு நாள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அம்மாவிடம் அந்த இடம் சரியில்லை இதை சரியாக வாசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னான் அம்மாவுக்கு அவன் அந்த தவறை கண்டுபிடித்ததில் ஆச்சரியம் அதோடு இந்த சின்ன பையன் சொல்கிறானே என்று சற்று சிடுக்கம் அப்படின்னா உன்னால் வாசிக்க முடியுமா என்று கேட்டபோது அதற்கென்ன வாசிக்கிறேனே என்று அந்த சிறு வயதில் தன் அம்மா சரண்யாமையிடம் வாசித்த வீணையை வாங்கி வாசித்தவர் தான் இந்த ரமணா பாலச்சந்திரன் அப்படி ஒரு இளம் குழந்தை நட்சத்திரம் என்று ஏராளமான நாடுகளுக்கு பயணம் செய்து எண்ணற்ற கச்சேரிகளை வழங்கி வருகிற ஒரு ஆற்றலோடும் புகழோடும் திகழ்பவர் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் இந்த மைத்ரீம் பஜதாம் அந்த பாட்டு பாடுகிற அந்த கச்சேரியின் போது எம் எஸ் அம்மாவுக்கு தொண்டை கட்டி கொண்டு விட்டது சரி சற்று அவர்கள் தியானம் செய்த பிறகு அந்த தொண்டை சரியாக விட்டது அவர் சங்கீதத்திற்கு செய்த தொண்டை அன்று வெளிதேசத்தவர்களும் பார்த்து கேட்டு கொண்டாடினார்கள் எம் எஸ் அம்மா சொன்னார் அந்த நேரத்தில் நான் பரமாச்சாரியாரை தியானம் செய்து கொண்டேன் என்று அவருடைய அருள் கடாட்சத்தால் அந்த சிக்கல் நீங்கியது என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த ரமணா பல்வேறு வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் போது ஒரு முறை அந்த வீணை பாதுகாப்பாக பார்சல் செய்யப்பட்டு வந்து இறங்கிய போது பார்த்தால் அதனுடைய குடம் உடைந்திருந்தது என்ன செய்வது இசை வெள்ளம் பொங்க வேண்டும் என்றால் வீணைக்கு குடம் அவசியம் இல்லையா அவரோடு வந்த மிருதங்க வித்வான் சுமேஷ் என்பவர் கொஞ்சம் தச்சு வேலையும் திறந்தவர் அவர் அந்த குடத்தை ஒட்டி கொடுக்க கச்சேரி மிகச் சிறப்பாக அமைந்தது அதிலிருந்து ரமணாவுக்கு வேணியிடம் கொண்டிருக்கிற ஒட்டுதல் கொஞ்சம் கூடுதலாகியது அப்படி ஒரு இளம் வயதில் இவர்களெல்லாம் 
இப்படிப்பட்ட பெரிய சாதனைகளை செய்வதை பார்க்கிற பொழுது நமக்கெல்லாம் வியப்போடு ஒரு கர்வமும் ஏற்படுகிறது நினைத்தால் எல்லாவற்றையும் சாதிக்க முடியும் என்கிற ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது மிருதங்க வித்வான் விஜய் நடேசன் அவர் மும்பைக்காரர் இங்கு அடிக்கடி மும்பைக்கும் சென்னைக்கும் அவர் ரயிலிலோ விமானத்திலோ பாஸ் வாங்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் வந்து வந்து போய் கொண்டிருக்கிறார் அவரும் ஏழு வயதிலேயே மிருதங்கம் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்து விட்ட தன்னுடைய ஆற்றலை நிரூபித்த ஒரு இளம் இசைக்கலைஞர் மும்பை என்றதும் ஒரு துணுக்கு ஞாபகம் வருகிறது செம்மங்குடி ஒரு தடவை மும்பையில் கச்சேரி செய்து கொண்டிருந்தார் அந்த அவருக்கு ஒரு உற்சாகம் அப்படியே தல புராணங்கள் சார்ந்த பாடல்களாக பாடினார் மதுரை நகர் வாழும் மீனாட்சி காஞ்சி காமாட்சி பழனி முருகன் என்றெல்லாம் பாடியதை இந்த மும்பை சபா அன்பர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவருக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஆதங்கம் அவர் எழுந்து சொல்லிவிட்டார் எல்லா ஊர்களை பற்றியும் பாடுகிறீர்கள் எங்கள் பம்பாயை பற்றி ஒரு பாட்டு பாடக்கூடாதா என்று பம்பாய் பழங்கால தலம் அல்ல இல்லையா அதில் முத்துசுவாமி தீட்சிதரோ தியாகராஜரோ வேறு யாருமோ கீர்த்தனைகள் எழுதவில்லை ஆனால் இந்த அன்பரையும் சமாளிக்க வேண்டும் அவர் யோசனை செய்து செம்மங்குடி ஒரு பாட்டு பாடினார் எல்லோரும் ரசித்தார்கள் அன்பரும் சிரித்து கொண்டே ரசித்தார் அவர் பாடிய பாடல் ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே என்பது உச்சரிப்பை சற்று மாடி மாற்றி பாடினார் என்று ஒரு குறிப்பு சொல்கிறது இந்த விழாவை கல்கி பிறந்த தினத்தன்று நாம் நடத்துகிறோம் வியோம் இனி மிக அழகாக பொருத்தமாக வள்ளலாருடைய இருநூறாவது ஆண்டு நடக்கிற இந்த தருணத்தில் வள்ளலார் விநாயகர் மேல் எழுதிய அந்த பாடலை அப்படி ஒரு தெளிந்த நீரோடை மாதிரி அழகாக பாடினார் சன்னமான குரல் உச்சஸ்தாயில் மிக இயல்பாக ரீங்கரித்த ஒரு என்ன சொல்ல ரமணாவின் வீணைக்கிணையான ஒரு குரல் இந்த இதையெல்லாம் நாம் கல்கியினுடைய பிறந்த தினத்தன்று கொண்டாடுகிறோம் கல்கி ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் அதில் யாருக்கும் மாட்சே பணி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை பொன்னியின் செல்வன் திரைத்துறையிலும் சகி போர்டு போட்டதையெல்லாம் பார்த்தோம் நிறைய எழுத்தாளர்கள் தமிழில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் கல்கியை நாம் மிக அதிகமாக கொண்டாடுகிறோம் அதற்கு என்ன காரணம் என்று நாம் யோசிக்க வேண்டும் மிக நன்றாக எழுதினார் சுவாரஸ்யமாக எழுதினார் விறுவிறுப்பாக எழுதினார் அதெல்லாம் சரி எந்த வகையில் தற்கால இலக்கியத்தில் அவருடைய இத்தனை பெரும் புகழ் தடம் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று யோசிக்க வேண்டும் இங்கே என்னுடைய சகோதரி எழுத்தாளர் கே பாரதி அவர்கள் வந்து அமர்ந்திருக்கிறார் ஆர் சூடாமணியினுடைய எஸ்டேட்டை நிர்வகிப்பவர் ஆர் சூடாமணி உலகத்தரத்தில் சிறுகதை எழுதிய ஒரு மாபெரும் எழுத்தாளர் ஆனால் சிறுகதைகளில் தான் அதிகம் அவர் ஈடுபட்டார் கட்டுரைகள் எழுதியதில்லை கவிதைகள் எழுதியதில்லை எழுதியதே இல்லை ஜெயகாந்தன் சரித்திர நாவல்கள் எழுதியதில்லை ஜானகிராமன் கவிதைகள் எழுதியதில்லை சரித்திரம் எழுதியதில்லை இதெல்லாம் அவர்களுடைய குறைகள் அல்ல அவர்களுடைய தன்மைகள் ஒரு விஷயத்தில் பாண்டித்யம் அடைவதே பெரிய சங்கதி ஒருவன் ஒரு நல்ல சிறுகதை எழுதுவதே மிக சிரமமான ஒரு செயல் பல்லாண்டுகள் எழுத்து தவம் செய்துதான் ஒரு நல்ல சிறுகதையை படைக்க முடியும் ஆனால் கல்கி இந்த அனைத்து சிறந்த எழுத்தாளர்களிலிருந்தும் இன்னொரு சிறந்த எழுத்தாளரான கல்கி எப்படி வேறுபடுகிறார் என்றால் கல்கி முழுமையான எழுத்தாளர் கல்கி எழுதாததே இல்லை சிறுகதை எழுதினார் நாவல் எழுதினார் சரித்திர நாவல் எழுதினார் சமூக நாவல் எழுதினார் சங்கீத விமர்சனங்கள் எழுதினார் நடன விமர்சனங்கள் எழுதினார் அரசியல் விமர்சன கட்டுரைகள் எழுதினார் குறைந்த எண்ணிக்கையிலானாலும் கவிதைகள் எழுதினார் அவருடைய கவிதைகள் கல்கி கவிதைகள் என்று தொகுக்கப்பட்டு இங்கே வந்திருக்கிற வானதி ராமு அவர்கள் அந்த வானதி பதிப்புகம் மூலமாக நூலாயிற்று அதில் என்னுடைய இனிய நண்பரும் மிகச்சிறந்த ஓவியருமான வேதா ஏராளமான படங்களை போட்டு அந்த புத்தகத்தை அலங்கரித்தார் வீனஸ் காலனியில் அதற்கு பல ஆண்டுகள் முன்னால் வெளியீட்டு விழா நடந்தது அப்படி கவிதைகள் எழுதினார் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ கவிஞர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் குறைவான எண்ணிக்கையில் கவிதை எழுதினாலும் கல்கி எழுதிய ஒரே ஒரு கவிதை உலக புகழ் பெற்றுவிட்டது காற்றினிலே வரும் கீதம் வேணையில் கூட அது ஒலித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்பது எளியனுடைய நேயர் விருப்பம் அது பார்க்கலாம் அப்படி கல்கி தொடாத துறையே இல்லை என்கிற அளவுக்கு எல்லா எழுத்து துறைகளையும் தொட்டு அனைத்திலும் தன்னுடைய பங்களிப்பை செய்து ஏராளமான துறைகளில் முத்திரையும் பதித்தார் சிறுகதை துறையில் அவருடைய கடிதமும் கண்ணீரும் அந்த கதையை சொல்ல இப்பொழுது நேரம் இல்லை நீங்கள் வாசித்து பார்க்க வேண்டும் ஒரே சிறுகதையில் 
கைம்பெண் மறுமணம் பெண் கல்வி என்று இரண்டு சீர்திருத்த செய்திகள் வருகிறமாறு கலை நிறுத்தி கிடாமல் அதை கட்டமைத்தார் கல்கியினுடைய எழுத்துக்களை எல்லாம் சுந்தாவுடைய அந்த கல்கி வாழ்க்கை வரலாற்றை எல்லாம் மொழிபெயர்த்து கொண்டிருக்கிற திருமதி கௌரி ராம்நாராயண் அவர்கள் அடிக்கடி தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கல்கியினுடைய அந்த நுவான்சஸ் என்று சொல்கிறோமே சின்ன சின்ன உள்ளார்ந்த இரகசிய அழகுகள் அதையெல்லாம் சொல்கிற பொழுது பிரமிப்பு ஏற்படுகிறது கல்கி வற்றாத ஜீவநதி போல அந்த கல்கி எழுத்து திரும்ப திரும்ப படிக்க படிக்க புதிய புதிய வெளிச்சங்களை காட்டி புதிய புதிய சாளரங்களை திறக்கிறது அப்படிப்பட்ட முழுமையான எழுத்தாளராக இருந்த கல்கியை எல்லோரும் விரும்பி வாசிப்பதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருந்தாலும் அதனுடைய விறுவிறுப்பு அதனுடைய தகவல் சொல்கிற நேர்த்தி அவருடைய ஆராய்ச்சி என்று எத்தனையோ காரணங்கள் இருந்தாலும் முக்கியமான காரணம் என்று எனக்கு தோன்றுவது அவரிடம் இயல்பாகவே இருந்த நகைச்சுவை உணர்ச்சி எதை எழுதினாலும் அதில் ஒரு நகைச்சுவையோடு அவர் எழுதுகிறார் நாடகத்தை பார்த்து விட்டு வந்து அண்ணாதுரை தென்னாட்டு பெர்னாட்சா மாதிரி என்று எழுதுகிறார் சங்கீத கச்சேரிகளுக்கு சென்று வந்து விமர்சனங்கள் எழுதுகிறார் மனச்சாட்சிக்கு உட்பட்டு விமர்சனங்கள் எழுதுகிற போதே தன்னுடைய ஒரு நறுக்கின்ற கருத்துக்களையும் அதில் பதிக்கிறார் அவருடைய சங்கீத விமர்சனங்களுடைய மேன்மை என்பது சங்கீதமே தெரியாதவர்களும் கூட ஒரு நல்ல எழுத்து என்று அதை விறுவிறுப்போடு வாசித்து அனுபவிக்க முடியும் சங்கீதம் தெரிந்தவர்கள் கூடுதலாக வாசிக்க முடியும் வீணை ரமணா அவர்களுக்கு அந்த குடம் உடைந்ததை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா அதுபோல ஒரு சம்பவம் கல்கியை எழுதியிருக்கிறார் ஒரு கதை வீணை பவானி என்ற ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் என்னுடைய உறவினர் எச் ராமச்சந்திர சாஸ்திரி புல்லாங்குழல் வித்வான் கலாட்சேத்ரா ருக்மணி அருண்டியில் அவருடைய பேரன்பை பெற்றவர் கலாட்சேத்ராவில் பணிபுரிந்தவர் வீணை ரமணாவுக்கு நேர்ந்த மாதிரி ஒரு வேறு வகையான ஒரு சங்கடம் அவருக்கு ஒரு முறை நேர்ந்தது அவர் வீட்டிலிருந்து கிளம்பும் பொழுது வெற்றிலை பெட்டி புல்லாங்குள் ரெண்டையும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டார் ரயில் ஏறுவதற்கு முன் வெற்றிலை சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி வெற்றிலை பெட்டியை வெளியே எடுத்து வெற்றிலை போட்டுக் கொண்டார் அது ஏதோ குழப்பத்தில் வெற்றிலை பெட்டியை உள்ளே வைத்தாரே தவிர புல்லாங்குழலையும் மறந்து விட்டார் உடுப்பியில் கச்சேரி புல்லாங்குழல் இல்லை உடுப்பி கிருஷ்ணன் ஆக முடியாது என்ன செய்வது என்று பெரிய பதற்றம் அவருடைய வெளிதேச சீடர் லுடுவிக் என்பவர் அவருடன் கச்சேரியில் இணைந்து குழல் வாசிக்க சென்றிருந்தார் அவரிடம் இரண்டு புல்லாங்குழல்கள் இருந்தன அதில் ஒன்றை கொடுத்து அதில் வாசிக்கலாம் என்று அவர் சொல்ல இவர் வாசித்து பார்த்தால் அதில் ஊதினால் இவருக்கு இசை வரவில்லை பிறகு அந்த புல்லாங்குழலை லுட்விக் அவர்கள் ஒரு பெரிய பீங்கான் கிண்ணத்தில் தண்ணீர் விட்டு அந்த தண்ணீரில் சற்று நேரம் ஊற வைத்து பிறகு கொடுத்த போது அவரால் வாசிக்க முடிந்தது அப்போதுதான் புல்லாங்குழலில் காற்று வந்தது இவருக்கு உயிர் வந்தது இப்படி இந்த இசை கலைஞர்களுடைய கருவிகள் தொடர்பாக அவர்கள் அடைகிற சிக்கல்களும் நிறைய உண்டு அழகான ஒரு இசை கருவிகளிலேயே மிக அழகான இசைக்கருவி என்கிற பெருமை வீணை கொண்டு ஆனால் அதை எடுத்து செல்வது பெரும் பாடு மோர்சிங் போன்ற கருவிகளை மறந்துவிட்டு செல்வதற்கு வாய்ப்பு நிறைய அதிகம் மறக்காமல் எடுத்து செல்லக்கூடிய இசைக்கருவி என்பது கொன்னக்கோல் தான் இல்லையா அதை யாரும் மறக்க முடியாது ஆனால் இப்படிப்பட்ட இடர்பாடுகளை எல்லாம் இந்த இளைஞர்கள் எப்படியெல்லாம் சமாளிக்கிறார்கள் என்று அறிகிற பொழுது நமக்கு வியப்பாக இருக்கிறது கல்கியின் நகைச்சுவைக்கு எத்தனையோ எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்லலாம் என்றாலும் புகழ்பெற்ற ஆனால் நம்ம எல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் ரசிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டை இங்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் புனியின் செல்வனில் வருவதுதான் சிவனடியார் சொல்கிறார் ஆழ்வார்க்கடியானிடம் என்ன இருந்தாலும் நாயன்மார்கள் அறுபத்தி மூன்று பேர் ஆழ்வார்கள் பன்னிரெண்டு பேர் தானே ஆழ்வார்க்கடியான் பதில் ஆமாமாம் கௌரவர்கள் நூறு பேர் பஞ்சபாண்டவர்கள் ஐந்து பேர் தான் மிக இயல்பாக அந்த உரையாடல் வரும் இப்படி எத்தனையோ சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் கல்கியினுடைய அந்த இயல்பான நகைச்சுவை ஊனமுற்றோரை கிண்டல் செய்யாத நகைச்சுவை பெண்களை கேலி செய்யாத நகைச்சுவை பண்பட்ட நகைச்சுவை அவருடைய இந்த பிரம்மாண்டமான படைப்புலகில் ஊடுருவி இருக்கிறது கல்கியினுடைய தரம் குவாலிட்டி பற்றி பேசுகிறோம் அது மிக உயர்ந்தது அதே நேரத்தில் குவான்டிட்டி அளவு அதுவும் கல்கி எழுதி தள்ளி இருக்கிறார் சந்திரமோலிங்க வந்து சொன்னாரே ஐம்பத்தி ஐந்து வயது ஐம்பத்தைந்து வயதில் காலமாகிவிட்ட ஒருவர் இத்தனை விஷயங்களை எழுத வேண்டுமானால் மூச்சு விடுவது மாதிரி அவர் எழுதியிருக்க வேண்டும் இன்று கணிப்பொறி கட் அண்ட் பேஸ்ட் காப்பி பேஸ்ட் என்று விடுவிடுவென்று ஓடுகிறது ஆனால் அன்று அதெல்லாம் கிடையாது எத்தனை பக்கங்கள் அவர் எழுதி 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 ஓய்ந்திருக்க வேண்டும் என்று ஆச்சரியமாக இருக்கிறது 
ஒரு பெரிய அவதாரம் மாதிரி அவர் தமிழுக்கு கிடைத்தார் தமிழுக்கு மட்டும் அவர் கிடைக்கவில்லை தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கு தமிழ் பண்பாட்டிற்கு கிடைத்தார் இந்த நாட்டில் ஏராளமான பிரச்சனைகளை பார்க்கிறோம் மதம் தொடர்பான ஜாதி தொடர்பான எத்தனையோ பிரச்சனைகள் அரசியலில் சமூகத்தில் பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் ஒழுங்காக வேண்டுமானால் அதற்கெல்லாம் ஒரே வழி கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய கோட்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்துவது தான் அதுதான் ஒரே வழி அவருடைய அந்த தீவிரமான மதுவிலக்கு கொள்கை உயர்ந்த சங்கீதத்தின் மேல் அவருக்கு இருந்த நாட்டம் மிகச்சிறந்த நடனத்தை போற்ற வேண்டும் என்று அவருக்கு இருந்த ஆர்வம் திரைப்படங்களில் கூட சிறந்த திரைப்படங்களை மனமாற பாராட்டிய அவருடைய பெருந்தன்மை சார்ந்த நியாய உணர்ச்சி இந்த இவற்றையெல்லாம் பார்க்கிற பொழுது இன்றைய பத்திரிகை உலகத்திற்கும் இன்றைய தமிழ் சமூகத்திற்கும் தேவையான பல விஷயங்கள் அந்த கல்கி கடலில் கொட்டி கிடக்கின்றன அதை நாம் மீண்டும் எடுக்க வேண்டும் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் அவற்றையெல்லாம் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் முக்கியமாக முப்பது வயதுக்கு கீழ் இருப்பவர்களுக்கு இந்த கருத்துக்களை நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த விருது பெறுகிற இருவருமே முப்பது வயதுக்கு கீழ் உள்ள இளைஞர்கள் என்பது மிகுந்த பெருமிதம் தருகிறது அதிலும் இந்த ரமணா முகத்தை பார்த்தால் பால்வடியும் முகமாக இருக்கிறது மிக குழந்தையாக இருக்கிறார் விஜய் சற்று வயது மூத்தவராக தென்படுகிறார் ஆனால் இருவருமே இளைஞர்கள் இவர்கள் இந்த பருவத்திலேயே இந்த இளம் வயதிலேயே இப்படி ஒரு மிக உயர்தரமான விருதை பெற்று விட்டதால் வருங்காலத்தில் இவர்கள் இன்னும் ஏராளமான சாதனைகளை செய்வார்கள் என்கிற நம்பிக்கை நமக்கு தோன்றுகிறது அனைவரும் இணைந்து இந்த சான்றிதழோடும் பட்டயத்தோடும் எல்லாம் நின்ற போது இங்கே நின்றிருந்த ஸ்ரீஹரி உள்பட அந்த புகைப்பட கலைஞர்கள் சரியாக நிற்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துவதற்காக கையை அப்படி உயர்த்தி காண்பித்தார்கள் பொதுமக்கள் எல்லோருமே அவர்கள் மூலமாக ஆசீர்வாதம் வழங்கியது போல எனக்கு தோன்றியது அந்த ரசிகர்கள் அனைவருடைய ஆசைகளும் இந்த இளைஞர்களுக்கு கிட்ட வேண்டும் இந்த இளைஞர்கள் இன்னும் ஏராளமான சாதனைகளை செய்ய வேண்டும் விருதுகள் பரிசுகள் போன்றவையெல்லாம் தகுதியின் காரணமாக கிடைக்கின்றன தகுதி வளர்கிற பொழுது விருதுகளின் எண்ணிக்கை பரிசுகளின் எண்ணிக்கை எல்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் வளரும் ஆனால் சங்கீதம் என்பது ஒரு யோகம் அது வெறும் கலை மட்டுமல்ல எம் எஸ் சுகுலட்சுமி போன்றோர் அதை தவம் போல நிகழ்த்தினார்கள் எனவே இந்த இளைஞர்கள் சங்கீதத்தையே ஆதர்சமாக வழியாக கொண்டு மிக உயர்ந்த மேன்மையான நிலைகளை அடைய வேண்டும் என்று கல்கியை வேண்டுகிறேன் கடவுளை வேண்டுகிறேன் கல்கி குழுமத்தின் விநாயகரை மனமாக வேண்டுகிறேன் இந்த வியோபினி விநாயகரை பற்றிய கீர்த்தனை பாடியதிலும் கல்கியினுடைய தெய்வமான விநாயகருடைய அந்த சாயல் துணித்தது இந்த விழா இதை அமைத்திருக்கிற நேர்த்தி சரியான நேரத்தில் விழாவை தொடங்கி அந்த சுறுசுறுப்பு பின்னணியில் செயல்படுகிற அந்த திட்டமிட்ட ஒழுங்கு இவற்றையெல்லாம் பார்க்கிற பொழுது விழாக்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்றால் கல்கி விழா போல் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்ல தோன்றுகிறது இதே மரபில் கல்கி தொடர்ந்து பல விழாக்களை எடுத்து கலையை இசையை சங்கீதத்தை இலக்கியத்தை எல்லாம் ஒரு இயக்கமாக இருந்து வளர்க்க வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு இந்த மிகச்சிறந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி திரு கிருஷ்ணன் பின்னணியில் திட்டமிட்ட ஒழுங்கு என்பது இன்று இங்கு வராத எங்களுடைய தந்தை கல்கி ராஜேந்திரன் அவர்கள் வகுத்து கொடுத்தது திருப்பூர் கிருஷ்ணன் சார் வந்து கல்கியுடைய மனைவி கம்பராமாயண பாடல்களை எல்லாம் பாடி காட்டினார் என்று சொன்னார் என்னுடைய பாட்டி அவர் 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 ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் ஒரு சாம்பார் வச்சா கூட இப்படித்தான் சாம்பார் வைக்கணும்னு சட்டமே கொண்டு வரலான்னு வரும் சாம்பார் நன்னா இருந்தாக்க அந்த மாதிரி திருப்பூர் கிருஷ்ணன் சார் பேசினத கல்கியை பற்றி குறிப்பாக பேசினதை கேட்டிருந்தார்னா இப்படித்தான் கல்கியை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு சட்டமே கொண்டு வரலான்னு சொல்லுவார் அப்படி தான் சொல்லி இருப்பார் அந்த சட்டம் வந்து எந் எங்கே கையெழுத்துக்கு போனாலும் பாஸ் ஆகிடும் அதில் மட்டும் சந்தேகமே இல்லை கவர்னர் சீஃப் மினிஸ்டர் யாரோட அப்ரூவலும் அந்த சட்டத்துக்கு தேவை இருக்காங்க இவ்வளோ அழகாக பேசி அமர்ந்திருக்கும் திருப்பூர் கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசாக கல்கி எழுதிய தீபாவளி மலர் கதைகளையும் கல்கி விநாயகர் திருவுருவ படம் பத்மவாசன் வரைந்தது அவற்றை வழங்குகிறோம் திரு சுந்தர் அவர்களை வழங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்
இந்த விருது பத்திரத்துடன் அளிக்கப்பட்ட வெள்ளித்தட்டு பரிசுகள் விபிசி ஜுவல்லர்ஸ் வடிவமைத்தவை அவை அவை அவர்கள் தயாரித்தவை அவை சமீபத்தில் இந்த செங்கோலுக்காக செய்தியில் இடம்பெற்ற அதே விபிசி ஜுவல்லர்ஸ் தான் இப்போது விருது பெற்ற கலைஞர்களின் குருமார்களை மேடைக்கு அழைத்து கௌரவிக்க விரும்புகிறோம் திரு பாலச்சந்திரன் திருமதி சரண்யா இருவரும் தயவுசெய்து மேடைக்கு வந்து நினைவு பரிசுகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் திருப்பூர் கிருஷ்ணன் சார் பேசும்போது அவர்கள் இந்த ஒரு குழந்தையை எப்படி கலைஞராக உருவாக்கினார் உருவாக்கினார்கள் என்பதை மிக அழகாக குறிப்பிட்டார் அதில் ஒரு முக்கியமான அம்சம் இருக்கிறது ரமணாவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு பிறகு முறையான பள்ளி படிப்பு என்பது இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தபடியே அவரை படிக்க வைத்திருக்கிறார்கள் இப்போது அவர் பள்ளி இறுதியையும் முடித்துவிட்டு வீட்டில் இருந்தபடியே பட்டப்படிப்பு படித்து கொண்டிருக்கிறார் நாளைக்கு இரவு அமெரிக்கா டூர் புறப்படுகிறார் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஒரு நாள் அந்த பயணத்தை ஒத்தி வைத்து கொண்டு இங்கு வர ஒப்புக்கொண்டதற்கு அவருடைய பெற்றோருக்கும் அவருக்கும் பிரத்யேக நன்றி இப்போது நினைவு பரிசுகள் வித்வான் விஜய் நட்டேசனுடைய குரு வர இயலவில்லை ஆனால் வாழ்த்து செய்தி ஆசி செய்தி குறுஞ்செய்தியாக அனுப்பியிருக்கிறார் அதே போல் ஸ்ரீமதி நாகலட்சுமியும் ரமணாவின் முதல் வீணை ஆசிரியை அவரும் ஒரு வாழ்த்து செய்தியை அனுப்பியிருக்கிறார் குறுஞ்செய்தியாக இந்த இருவருக்குமே அந்த செய்திகளில் அனுப்பியுள்ள ஆசைகளும் வாழ்த்துக்களும் இன்னொரு விருது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே இந்த மேடையில் அவர்கள் குருவின் ஆசையாக மறு விருதை பெற்றிருக்கிறார்கள் இருவருமே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கட்டம் வாசிக்க இருக்கும் திருச்சி கிருஷ்ணசாமிக்கு நினைவு பரிசு வர வழங்க விரும்புகிறோம் மேடையில் வந்து அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வேறு ஒரு கலைஞரை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தோம் அவர் கடைசி நேரத்தில் வர இயலாமல் போயிற்று கடைசி நிமிடத்தில் ஒப்புக்கொண்டு வந்ததற்காக பிரத்யேக நன்றி கூறி இந்த நினைவு பரிசை வழங்குகிறோம் வித்வான் ரமணாவுக்கும் வித்வான் விஜய் நட்டேசனுக்கும் இது கலை சிறக்க கொஞ்சம் சிரிக்க என்று கல்கியுடைய விமர்சனங்கள் அடங்கிய புத்தகம் ஹம்சத்வனி ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த அமைப்பு அது ஆரம்ப ஆரம்பித்த பொதிதில் இது போன்ற ஒரு அரங்கமே கிடையாது திறந்த வெளியில் கச்சேரிகள் நடக்கும் ஒரு பக்கம் குயில்கள் கூவி கொண்டிருக்கும் கல்கியில் கூட ஒரு விமர்சனம் வந்ததாக ஞாபகம் ரஞ்சனி காயத்ரி கச்சேரியில் ஆ வாயடைத்து போன குயில்கள் என்று தலைப்பிட்டு அவர்கள் பாடியதை கேட்டு குயில்களே வாயடைத்து போயின என்பதாக ஒரு விமர்சனம் வந்தது திரு ராமச்சந்திரன் கல்கி பத்திரிகையின் மீதும் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி மீதும் மிகுந்த மரியாதை கொண்டவர் அவர் எப்படி நூற்றாண்டு விழாவை கல்கி நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடினார் என்பதை இங்கே குறிப்பிட்டார்கள் இந்த அது மட்டும் இல்லை அவர் பல விஷயங்கள் இங்கே நடத்தி காட்டியிருக்கிறார் ஒரு நிதிநிலை அறிக்கை பட்ஜெட் வழங்கப்பட்டால் அதற்கு ஒரு விமர்சன மேடை இங்கு தயாராகிவிடும் அதே போல் கிரிக்கெட்டை பற்றிய கலந்துரையாடல் நடந்திருக்கிறது ரசிகர்களும் கலைஞர்களும் கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லும் நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கின்றன இப்படியெல்லாம் ஒரு சிறந்த அமைப்பாக நடந்து வரும் ஹம்சத்வனியின் இப்போதைய செயலர் சில வார்த்தைகள் வாழ்த்து சொல்லுவார் இப்போது 
திரு சுந்தர் அவருக்கு நினைவு பரிசு இது கல்கி அறக்கட்டளை சார்பாக திரு சந்திரமௌழியை வழங்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாலை வணக்கம் இந்த தருணம் உண்மையிலே ஒரு மறக்க முடியாத சந்தோஷமான நிகழ்வு ஹம்சத்வனி இன் இட்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர்த் இயர் அஸ் அ கல்ச்சரல் ஆர்கனைசேஷன் செலிப்ரேட்ஸ் அ கோல்டன் மூமெண்ட் வித் திஸ் இவெண்ட் இன் மெமரி ஆஃப் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி என் தந்தை திரு ராமச்சந்திரனுடைய நூற்றாண்டு பிறந்த விழா அவருக்கு பிடித்த கல்கி அவர்களின் பெயரில் மெமோரியல் ட்ரஸ்ட் ஹம்சத்வனியுடன் இணைந்து நடத்தும் விழா கல்கி குடும்பத்துடன் எங்களுக்கு உள்ள பந்தம் மிக நெடுங்கால பந்தம் பாரத் ரத்னா எம்எஸ் சுப்பலக்ஷ்மி சதாசிவம் குடும்பத்துடன் அதே மாதிரி கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுடைய ஃபேமிலி எல்லாருடைய அந்த குடும்ப அங்கத்தினர்களிடம் நாங்கள் எப்பவுமே ஒரு பாசத்துடன் அவர்களுடைய பல அச்சீவ்மெண்ட்ஸை பாராட்டி மகிழ்ந்திருக்கிறோம் இங்கே சீதா ரவி ரொம்ப எளிமையாக எல்லாமே பண்ணுவாங்க அது பழகிறதுக்கு ரொம்ப இனிமையானவர்கள் இங்கே வந்து ஹம்சத்வனியில் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இருக்கும் பேட்ரன் மெம்பர் குவேட்டா பின்னாடி உட்காந்து எல்லா கச்சேரியும் ரசிப்பாங்க லக்ஷ்மி நடராஜன் கௌரி ராம்நாராயண் ராம்நாராயண் வந்திருக்கார் இவா எல்லாருமே இந்த சபையை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் அப்பாவுடன் ரொம்ப நெருங்கி பழகின ஒரு ஒரு ஃபேமிலி பாண்டிங்னு தான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியோடு இன்றைக்கி இங்கே நடத்துறது வந்து இட்ஸ் அ ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் ஃபர் ஆஸ் ஐ எம் கன்சர்ன் கல்கி மேகசின் எப்போவுமே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மேகசினாக வரைச்சே இட் ஹஸ் பீன் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஹோம் அந்த காலத்தில் பல பத்திரிகைகளும் மேகசின்ஸும் வந்தாலும் Kalki was a must in our house. Why? It kindled the interest in the language. That's a very good Kalki magazine. Of course, the historical magnum opus and other things. In this case, there is a very good Vivaadam, Charche, Kalayam, Sangal, all of them. But the father, Radha Krishna Shastri, is a very good scholar. அவர் வந்து அவரோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் ராஜாஜி அதெல்லாம் இருக்கும் சமயத்தில் இந்த மாதிரி மேகசின்ஸ் வரைச்சு அதெல்லாம் வீட்டில் வந்து எங்கள் அப்பா ராமச்சந்திரன் எனது சித்தப்பா கங்காதரன் இவா எல்லாரும் இந்த சர்ச்சையே எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு பல மணி நேரங்கள் நடக்கும் கல்கி மேகசின் வந்த அப்புறம் எங்களை படிக்கிறதுக்கு எனது தாயார் இங்கே வந்திருக்காங்க எவ்வளோ வீட்டு வேலை இருந்தாலும் அந்த மேகசினில் வர சில அம்சங்களை படிச்சுட்டு எங்களையும் குழந்தைகளாக இருக்கிற எங்களையும் படிக்க ஊக்குவித்தார்கள் என்று சொன்னதுனால தான் ஏதோ சில வார்த்தைகள் எங்களுக்கு இந்த தமிழில் வருது ஆல் தோ வி ஆல் ஸ்டடீட் இன் இங்கிலீஷ் மீடியம் யூ நோ த லிமிடேஷன்ஸ் இன் தட் பீரியட் வென் வி வர் நாட் அடிக்வெட்லி எக்ஸ்போஸ் டு தி தமிழ் லாங்குவேஜ் இந்த ரீடிங் ஹேபிட்டை என்கரேஜ் பண்ணதே அந்த கல்கி மேகசின் அஃப்கோர்ஸ் இங்கே நினைவு கூர்ந்த மாதிரி திருப்பூர் கிருஷ்ணன் சொன்னார் சந்திரமௌழி சாரும் சொன்னார் இந்த மாதிரி மை ஃபாதர் செலிப்ரேட்டட் கல்கி சென்டினரி நைன்டீன் நைன்டி நைன் இட் வாஸ் ஆன் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் அண்ட் கௌரி ராம்நாராயண் வாஸ் தேர் அண்ட் ஹி எட் ஸ்போக் இலோக்வெண்ட்லி அபவுட் த என்டையர் ஃபேமிலி ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரீட் தட் எக்ஸப்ட் ஃப்ரம் த த லாங் ஸ்பீச் அஃப்கோர்ஸ் தட் வாஸ் ஆல்சோ இன் தமிழ் பட் அவர் வந்து சொன்னதுலேருந்து ஒரு கோட் மாத்திரம் நான் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் கல்கி வாஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் தமிழ் ஜேர்னலிசம் மெனி ஸ்பிளெண்டர்ட் நாவலிஸ்ட் ஸ்டோரி ரைட்டர் செட்டாரிஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் காமெண்டேட்டர் மியூசிக் கிரிட்டிக் எஸ்ஐஸ்ட் அ போயட் ஹூஸ் அவுட் போரிங்ஸ் ஒர் டீப் எமோஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கல்கி அண்ட் ஸ்காட் என்று வீட்டில் விவாதிப்போம்னு சொல்கிறார் அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு புக்கே இருக்கு கல்கி அண்ட் ஸ்காட் and of course he has done a book review of that uh, uh, edition and id madri kalkiye patti avara sonna innoru vishayam periya sadhanayalar and 
கல்கியின் பாஷையிலே சொல்லணும்னாக்க கல்கிக்கு நிகர் கல்கி தான் என்று அவர் முடித்திருக்கிறார் அந்த ஸ்பீச்சில் கோயின்சிடன்ஸ் தான் சொல்லணும் கடவுள் சித்தம் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி சாலை மிக அருகிலேயே தான் இருக்கு அதே மாதிரி அடையாறில் தான் அவர் வசித்தார் பல நாவல்களில் எழுதின ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அதனால் தான் ஹம்சத்வனி ஹேட் டு வெயிட் ஃபார் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஃபார் திஸ் இவெண்ட் டு டேக் பிளேஸ் இன் திஸ் வென்யூ விச் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு ஹிஸ் ஹார்ட் அண்ட் க்ளோஸ் டு எவ்ரிபடி இன் திஸ் ஏரியா இதை வந்து நடத்துறதுக்கு முதல்ல கல்கி அறக்கட்டளை அவர்களுக்கும் சீதாரவி அவர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் ஹம்சத்வனியின் சார்பில் எனது நன்றியும் பாராட்டுதல்களையும் அன்பையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் The Memorial Trust is where you can 47 artists have been decorated with this award and it is a much awaited honor by all the artists. In this case, the Viridha Kudukarthu is the most important thing to say about the Viridha Kudukarthu. The Viridha Kudukarthu is the most important thing to say about the Viridha Kudukarthu. The Viridha Kudukarthu is the most important thing to say about the Viridha Kudukarthu. The Viridha Kudukarthu is the most important thing to say about the Viridha Kudukarthu. Uh, of course, the MS Amma is here in Evangelic. That's why there are a lot of people who are talking about this. There are a lot of people who are talking about this. I'm telling you one thing. One of my friends is a very good poetry. He's written Tamil poetry. He's going to release a book and release a book. I'm going to give you a quick glance at the Sarkit. I'm going to give you a quick glance at the Sarkit. I'm going to give you a quick glance at the Sarkit. That's why? without any hesitation and it was at short notice no 10 naal la the book release aga porudhu adha full ah padichittu adukku or mugavurayum ezhudi kudutha or elimeyana ilakiyavadi sindhanayalar namakku vande periya pokkisham nu sollanum he is a treasure amidst us ramana balachandra he is a quintessential purist and is vasip na vande paladarava ketirken chaste and soulful oru adavadhu ms amaku pidicha oru vishayam enna nak in the chamber music abdin ms amma romba solvaan gauri will vouch for that andha maadhiri oru negalchi vande sudaragunathan veetta motta maadi illa ramana balachandran vaascher it was an unforgettable one and a half hours for 25 of us who have gathered there andha maadhiri oru ஒரு ஞானம் படைத்தவர் இது வந்து பிரகாசமாக அவர் ச பல செல்வங்களையும் சந்தோஷத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்க சரஸ்வதியை வேண்டுகிறேன் என்றென்றும் அவர் சங்கீத உலகத்தில் பல உயரங்களை தொடும் காட்சியை நாம் பார்ப்போம் எல்லா வளமும் பெற நாம் ஆண்டவனை வேண்டுவோம் வித் கல்கீஸ் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஹீ வில் ரிசீவ் மோர் லாரல்ஸ் அண்ட் நேஷ்னல் ஆனர்ஸ் வித் யுவர் சேர்ஃபுல் அப்ளாஸ் ஏன்னா வீணையை வந்து எடுத்து வாசிக்கிறது சுலபம் இல்லைன்னு எல்லாரும் பேசுகிறோம் பட் அதில் வந்து ஒரு மாஸ்டரி அதில் ஒரு பியூரிட்டி அதில் ஒரு அட்மோஸ்ட் சின்சியாரிட்டி அண்ட் அட்ஹியரன்ஸ் டு ட்ரெடிஷன் அது வந்து அந்த வாசிப்பை கேட்டாலே உங்களுக்கு புரியும் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரின்னு இட் இஸ் இட் டச்சஸ் தி காட் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் ரமணா பாலச்சந்திரன் மே யுவர் மியூசிக் டேக் யூ டு கிரேட் பிளேசஸ் பல மேதைகள் பல வித்வான்களுக்கு பிரியமான மிருதங்க வித்வானாக திகழ்பவர் உழைப்பால் உயர்ந்தவர் விஜய் நடேஷன் வி ஹவ் ஆல் சீன் என் ஹம்சத்வனி ஹிஸ் ப்ரோக்ரெஸ் அண்ட் ஹவு ஹி இஸ் பிஸி ஆல் த்ரூ த இயர் வித் கான்சர்ட் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் விச் இஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஹிஸ் டேலண்ட் வெரி டெடிகேட்டட் டு ஹிஸ் குரு டிவிஜி ஹி பிளேஸ் வித் வேர்வ் அண்ட் வைட்டாலிட்டி அண்ட் அண்ட் ஹெல் திஸ் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் தி கான்சர்ட் வித் ஹிஸ் பர்கஷன் ஹி இஸ் இன் டீட் அ வேர்த்தி சாய்ஸ் ஃபார் தி அவார்ட் we wish him many more to come in the years meendum virudu petra vidwan ramana balachandran vijay nateshan kengal paaraattadugalaiyum kalki memorial trust team ku nandri galaiyum therivithukolgiren inge pala isai kalaingargal ellarum vandirukanga sangeetha kalane dinaiveli santan gopalan gayatri mekatraagavan i think i saw manoj shiva andha mari pala vidwangal inge vandirukkadalla rombavum porutham இது ரொம்ப சிறப்பான விழாவாக தான் இருக்கு நம் தமிழ் இலக்கியங்கள் நிரந்தரம் கல்கியின் எழுத்துகள் நிரந்தரம் நமது கலைகள் நிரந்தரம் பாரத தேசம் என்றும் புகழ்பெற்று உங்க நமது பிரார்த்தனை பாரத தேசம் வாழ்கவே 
Jay Hind. Thank you. Mika Nandri, or there is under Ramana or the S A I Patri, Mika Slaghi to Chonar. Ramana or Patti, Aru kun teriada or Vishya puna solre. Our girl Irupade Tirvan Namalayil, or we weed such Nagarate vitta akan terikirade. Nireya palm bhalvarum. The palm bhalai adi to kolla kodaade yenra kolli hil. Our Trevar, Padha, Paha, Pidit, Velia, Trudi, and Bade, our pine rikira repot. In the Padlik Sella Dadal, Karka Kodia, Palavishing Adul Undre, Idupol Pala Arvangal, our Kunde, the TKS is Solvara, TKS Epathing, Thirpo Krishnan Sarkurpita. Be a Padchirka on a Katana Mara Eritrema, Abdin, or be a Padchirka, or Pambu Pedicun Terio. Hippo, our Tamad Yer Purve, Migaraga Varangor Sri Guru Pionamaha Gericarella, May the Gulacum, Rasikar Gulacum, and Namaskarangal. And first of all, I would like to thank. Uh, Sita Ravi Mami and Kalki Memorial Trust and Hamsadwani for giving me this opportunity to introspect. I say introspect because uh, most of us or a decent level of Manasakshi Irkaravalake or Edad or Award or any form of recognition or significant acknowledgement Namala Noki Varte. And then the Nal and moments Leo Namande, oh. Nikonjo, we didn't give our best. Ille Namani Konjasama Jadama was to me, Ilakonjo Obi at Chomo practice la. And the Marie Kerr were a flashback or at least any keep a measure of But but I think that I can turn that to my advantage. And uh, in the award of Andana, Yena Center Panikarthik and sustained Sadhana anchor Panikarthik or reminder, neither take a very and uh, in the award, you know, the dear friend and a musician that I admire, Vijay and I would have And I'd like to dedicate this award firstly to my parents uh, for all the unrepayable sacrifices that they've done. And uh, my father and Guru Bal Chandran, Amma Sharanya, for all the values that she has inculcated. And I want to say that Guru Margal Ellarko, Namaskaram. Na Kate Rasch in the inspire Pana Vidvangal Elarko or Navaskaram and Primordial Ammak or Navaskaram, Devig. And one thing that we tend to underestimate is the role of luck uh, and uh, luck or Navaskaram because that is something that we take easily and, uh, uh, and Bhagavan's grace without which. Any of this wouldn't be possible. Any of this, not only awards, everything. Even to be in music is a blessing. And I really feel very fortunate to, uh, to switch on the Tanpura and just enjoy a Shadjam. So, I am feeling very fortunate and lucky. And uh, I'd like to finish by saying, I am a music le or a humble student humble student I in the childlike enthusiasm oda or kolanda mari music anboda anuganonu irukanonu neenga engalukosaram vendikanonu na vendinu mudichukuren thank you namaskar arunachal nichayamaga vendikolluvom miga alagaga adakkamaga aalamaga pesiyadharku nandri ippode Tiri Vijay Natation Udaya Air Purai. Our Kalila or Kacheri Chennai Lana, Sangal or Kacheri Bombilla, Madhyana Varangya the Kacheri Gatilla, our Kudumbatar Vandri Kirarhead, Mane Vyunko Pendu Mandri Kirarhead Magal, Magalak and Nalik Berananal, missed it by one day. Vijay Natation. Namaskarams everyone, to all the dignitaries on stage, uh, Tripur Krishnan sir, 
Hamsadhani Sundar sir, Chandramoli sir, uh, to my dear friend and younger brother Ramana Balachandran, to Sita Ravi ma'am, uh, to the great Vidwans who are there in the audience, Naivili Santana Gopalan sir, Manoj Shivanna, Gayatri Venkat Ramanaka, to all the well wishers, my humble namaskarams. It is indeed uh, my honor and uh, privilege to be receiving this award uh, from the Kalki Memorial Trust. I convey my heartfelt thanks and namaskarams to the entire trust, the members and the panelists who have chosen me for this coveted award. I joined the list of the eclectic artists in the past who have received this award. So I am part of the Kalki Krishnamurti family now, so I'm very proud and uh, very humbled with that. Uh, at this juncture, I would just like to remember a few people uh, who are most significant for me. Firstly, my parents, especially my father, without whom uh, I would not have been in music. It was his will to play the Mridangam, which he couldn't fulfill. He went into chartered accountancy and uh, became a corporate. But it was it is his largely his will that I'm living and it is his dream that I'm playing the Mridangam today. So my namaskarams to him. I just wish uh, he were here, but uh, because of some medical exigency that my mother had to undergo a few weeks ago, he's not here. So firstly, namaskarams to my parents and uh, my gurus. Firstly, Guru T. S. Nandakumar, sir. In Bombay, I was uh, I joined him at the age of four, and till I graduated, I was with him. He nurtured me completely since my childhood. He used to come home first, then I used to go to Shanmukhananda or other sabhas where he was teaching. Uh, he completely molded me at the earliest stages and gave me umpteen opportunities to explore my talent then. And then in 2008, when I took uh, a very sudden decision to shift to Chennai, uh, I directly came to uh, Guruji Padma Bhushan Sangeeta Kanaladi, TV Gopal Krishan, sir. Uh, he readily uh, accepted me and molded me. He, in fact, asked me not to perform for a few years uh, because he said that you're not yet ready. So you have to, uh, there were many things that he taught me, uh, not just Mridangam playing, uh, the techniques, the nuances, how to play for instrument, how to play for a company vocalists, several, several things that he taught me. And apart from just Mridangam music, uh, he encouraged me a lot. He continues to do, and um, he's, a, he's a big, big source of inspiration for me in my musical journey. Apart from that, all my co-musicians who have been very dear to me, who have uh, uh, given me a lot of inspiration to uh, continue this journey, to the Sabha secretaries, to Sundar sir, he has seen me right from the time I arrived in Chennai. Uh, in fact, uh, just uh, I don't know if he remembers, this is the only probably one of the two Sabhas where I have actually played Ganjira. I've, I've accompanied TVG sir on the Ganjira. I've, I largely don't play Ganjira on stage. So uh, he's seen me since then. So uh, my uh, namaskarams to all the Sabha secretaries, uh, and my friends, I see a lot of my friends, my friend Nath is here, who is uh, my senior colleague in my organization. Uh, there are many others here. Um, and last but not the least, uh, my wife, Lakshmi, uh, who has traveled uh, from Bombay to Chennai. Without her, I'm saying this specifically because I used to work when, uh, when we got married. And within a span of a few months, uh, I, we took a decision that I should pursue music full time. And she stood by me uh, like a rock. So, uh, thanks. Thanks, Lakshmi. So, uh, thank you all. It is indeed a very humbling moment for me. And as Ramana said, for every musician, every award is, is a reminder that uh, you should be continuing this and excel more. And um, as they say, uh, every stage, you know, Ella or Nitya Pariksha, you know, you're as good as only your last concert. You're as good as only your last film, you know. So, I, I just take this as an encouragement. And for the lovely words that Tripur Krishnan sir, Sundar sir, and uh, Sita Ravi ma'am spoke. I am really humbled, extremely honored. Thank you. Namaste. Mika Nandri, Avrudiya Manevi Lakshmi, Patrike Alar in Badu, Inge Kuripada Padavendi or Vishyam. Sorry to just button. My wife is, is a student of Ramna Rain, sir. Uh, in, <laughs> she, when she was, uh, she was part of ACJ. I was wanting to mention that, but I forgot. Thank you, ma'am. Nala Patrick Alar and Granala or Kalinya Rode Teve and Nangar the Odane Purunjur Tavrike Kalyana Nodane Kurta, the Revke, our dear Patrick Pinani Urkarana, Mentran and Nikre. A Pinanik the Perimai Pedigree. Ipo the Kacheri Arambamahum, the Kovil Hill 
சில கோவில்களில் ஒரு கோஷ்ட தெய்வம் இருக்கும் வீணாதார தட்சிணாமூர்த்தி என்று நீங்கள் எத்தனை பேர் பார்த்திருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த சிற்பம் ஒரு அந்த முகத்தை பார்த்தாலே ஒரு சுவானுபூதி தெரியும் நமக்கு இப்போ அப்படிப்பட்ட சுவானுபூதி உடைய ரெண்டு கலைஞர்களுடைய கச்சேரி நடைபெற போகிறது நாம் மிக ஆவலாக காத்திருக்கிறோம் இந்த மேடை இனி அவர்களுடையது Karuna ni de ye ni ga 
Thank <laughs> you. 
பாதி மதி ஜோதி பளிர் பளிர் என பாதசிலம் போலி கலீர் கலீர்
Thank <laughs> you. 
Chapu. The Idupu is four syllables and the Aridhi is sixteen. <coughs> Thank you. 
Thank you. 
Oh, 
Shiva, 
Thank you.